হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আজকে এই টেন মিনিটসের ইংলিশ ক্লাসে আমরা লেসন থার্টি ফাইভ দ্য গার্ডেন এই লেসনটা পড়ব এই লেসনটা মূলত একটি কবিতা এবং এই কবিতাটাতে দুটো ক্যারেক্টার রয়েছে একটা ফ্রগ এবং একটা টোড তোমরা ফ্রগ মানে সবাই যেন ব্যাংক কিন্তু টোড মানে কি টোড মানে হচ্ছে এক ধরনের ব্যাংক যাকে বাংলায় বলা হয় কটকটে ব্যাংক এই ফ্রগ এবং টোড এই দুই বন্ধুর কাহিনী আমরা হচ্ছে এই কবিতায় জানব তাহলে চলো শুরু করা যাক ফ্রগ ওয়াজ ইন হিজ গার্ডেন টোড কেম ওয়াকিং বাই হোয়াট আর ফাইন গার্ডেন ইউ হ্যাভ ফ্রগ হি সেইড এখানে তাহলে কি হলো ফ্রগ যার নিজস্ব একটা গার্ডেন আছে সেই গার্ডেনে সে তার সময় কাটাচ্ছিল এমন সময় টোড আসলো টোড এখানে দেখতে পাচ্ছ এসে বলল তোমার গার্ডেনটা তোমার বাগানটা খুবই সুন্দর ওটা ফাইন গার্ডেন এটা দ্বারা প্রকাশ করলো তারপরে ফ্রগ বললো ইয়াস ইট ইজ ভেরি নাইস বাট ইট ওয়াজ হার্ড ওয়ার্ক এই যে এত সুন্দর একটা বাগান আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাগানটাকে একদিনে হয়েছে না অনেক পরিশ্রমের ফলে কিন্তু এই সুন্দর বাগানটা হয়েছে এবং এই পরিশ্রমটা কে করেছে এই পরিশ্রমটা করেছে ফ্রগ সেখানে এই জন্য হার্ড ওয়ার্ক দ্বারা এই যে বাগানটা একদিন দুদিন না অনেক সময় ধরে হয়েছে সেই জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে এবং এটা একটা মূল কনসেপ্ট যেটা আমরা সামনে এই কবিতাতে দেখতে পারবো আই উইশ আই হ্যার আ গার্ডেন সেই টোড টোডো বলল যে তারও যদি এরকম একটা গার্ডেন থাকতো তাহলে তার আসলে খুব ভালো লাগতো কারণ গার্ডেনটা খুবই সুন্দর তারপরে ফ্রগ বলল হেয়ার আর সাম ফ্লাওয়ার সিডস প্ল্যান দেন ইন দ্য গ্রাউন্ড তাকে কিছু ফুলের বীজ দিল এবং আমরা জানি এই বীজগুলো যদি গ্রাউন্ডে দ্যাট ইস মাটিতে বপন করা হয় সেখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে গাছ হবে এবং এই সুন্দর একটা বাগান তৈরি করা সম্ভব হবে তাই যেহেতু টোড উইশ করেছিল তারও যেন একটা বাগান থাকে তার বন্ধু ফ্রক তাকে কিছু ফুলের বীজ দিয়ে দিল এবং বলল অ্যান্ড সুন ইউ উইল হ্যাভ আ গার্ডেন টোড সাথে সাথে প্রশ্ন হাউ সুন কত তাড়াতাড়ি আমার গার্ডেনটা হবে ফ্রক বলল ভেরি সুন খুবই জলদি তার গার্ডেনটা হয়ে যাবে তাহলে এখানে প্রথম অংশটা থেকে আমরা দেখলাম যে ফ্রগের গার্ডেনটা দেখে টোডো চাইল যে তারও যেন একটা গার্ডেন হয় এবং তার বন্ধু ফ্রক তাকে কিছু ফুলের বীজ দিল যেগুলো দিয়ে সেও তার নিজের গার্ডেনটা তৈরি করতে পারবে এরপরে কি হলো দেখা যায় টোড র্যান হোম হি প্ল্যান্টেড দ্য ফ্লাওয়ার সিডস টোড জলদি দৌড়ে বাসায় চলে আসলো এবং আসার পরে সে কি করলো তার বন্ধুর দেওয়া ফুলের বীজগুলো দিয়ে সে তার নিজের একটা গার্ডেন তৈরি করার জন্য বাসার কাছে প্ল্যান্ট করে ফেললো সেই ফ্লাওয়ার সিডগুলোকে ইউ সিডস সেই টোড স্টার্ট গ্রোয়িং সে তাড়াতাড়ি এই সিডগুলোকে বললো যে তোমরা তাড়াতাড়ি তোমরা বড় হ বড় হ বড় হয়ে গাছ হ স্টার্ট গ্রোয়িং দ্বারা সে এটা বুঝালো যে যেন এই চারা থেকে এই বীজ থেকে চারা হওয়ার যে প্রসেসটা সেটার জন্য শুরু হয়ে যায় টোড ওয়াক আপ অ্যান্ড ডাউন আ ফিউ টাইমস দ্য সিডস ডিড নট স্টার্ট টু গ্রো টোড এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছে যে কখন তার এই বীজগুলো বড় হওয়া শুরু করবে এবং গাছের চারা হওয়া শুরু করবে টোড পুট হিজ হেড ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড ক্রাইড নাও সিডস স্টার্ট গ্রোয়িং সে একদম তার মাথাটা এখানে দেখতে পাচ্ছে একদম গ্রাউন্ডের কাছে গিয়ে বললো তার সিডসের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে যে কেন বীজগুলো বড় হচ্ছে না স্টার্ট গ্রোয়িং স্টার্ট গ্রোয়িং করে সে বারবার বলছে সিডগুলোকে কিন্তু তারপরেও সিডস ডিড নট স্টার্ট টু গ্রো টোট পুট হিজ হেড ভেরি ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড শাউটেড নাও সিডস স্টার্ট গ্রোয়িং তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে খুবই ইম্পেশেন্টলি বারবার বলছে যে তুমি কেন চারা বীজগুলো চারা হচ্ছে না গাছ হচ্ছে না তার বাগান হচ্ছে না সে এসে বারবার এই কথাগুলো সে সিটকে বলার চেষ্টা করছে এর পরে কি হলো এর পরে হচ্ছে আমাদের যে ফ্রক ছিল সে চলে আসলো ফ্রক র্যান আপ দ্য প্যাথ হোয়াট ইজ গোয়িং অন হি আস্ট মাই সিডস উইল নট গ্রো সেই টোড যখন ফ্রক জিজ্ঞেস করলো যে কি হচ্ছে তখন টোড বললো যে আমার চারাগুলো তো হচ্ছে না আমার তো বীজই রয়ে গেছে আমার বীজ থেকে তো চারা হচ্ছে না গাছ হচ্ছে না তারপরে ফ্রক বল ইউ আর শাউটিং টু মাছ মানে কি তুমি অনেক চিল্লাচিল্লি করছো দিস পুয়ার সিডস আর ফ্রেড টু গো তো এখানে তারপর বলছে যে তুমি যে এত চিল্লাচিল্লি করছো এর জন্য এই বেচারা বীজগুলো ভয় পাচ্ছে বড় হতে তারপরে তোর বলো মাই সিডস আর অ্যাফ্রেড টু গ্রো ওর প্রশ্ন করলো কেন তারপর ফ্রক বলো ইয়াস লিভ দ্যাম এ লোন ফর আ ফিউ ডেইস লেট দ্য সান শাইন অন দ্যাম লেট দ্য রেইন ফল অন দ্যাম সুন ইউর সিডস উইল স্টার্ট টু গ্রো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্রক তাকে অ্যাডভাইস দিল প্রথমত বলল যে সেই বীজগুলোকে কয়েকদিন একা ছেড়ে দেখ এবং যেন এখানে সানশাইন আসে আমরা জানি যে সূর্যের আলো যেটা আসে সেটা অতি গুরুত্বপূর্ণ 
যে কোনো গাছের বেঁচে থাকার জন্য বা গাছ হওয়ার জন্য প্রথমত এবং এরই সাথে সানশাইনের সাথে সাথে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে পানি দরকার তাই এখানে রেইনফলের কথা দ্যাট ইজ বৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে এবং ফ্রক বলেছে যে উইথ সানশাইন উইথ রেইনফল এবং কিছু দিন গেলে সেই তার যে বীজগুলো রয়েছে এগুলো গ্রো করা শুরু করবে অতি জলদি এর পরে কি হলো দ্যাট নাইট লুকড আউট হিজ উইন্ডো ও নো ক্রাই টোট মাই সিডস হ্যাভ নট স্টার্টেড টু গ্রো দে মাস্ট বি আ ফ্রিড অফ দ্য ডার্ক সে রাতের বেলাও সে তাকিয়ে দেখলো যে তার বীজগুলো বড় হচ্ছে না চারা হচ্ছে না এজন্য সে মনে করলো যে বীজগুলো নিশ্চয়ই অন্ধকারকে ভয় পায় এজন্য হয়তো বা রাতের বেলা কোনো ধরনের চেঞ্জ সে আসতে দেখতেছে না এবং গ্রো করা শুরু হচ্ছে না টোড ওয়েন্ট আউট টু হিজ গার্ডেন আই উইল রিড দ্য সিডস আ স্টোরি সেইড স্টোর তারপর সে বলল যে আমি তাহলে একটা গল্প শুনাই আমার এই বীজগুলোকে টোড রিড আ লং স্টোরি টু হিজ সিডস অল দ্য নেক্সট ডে টোড স্যাং সংস টু হিজ সিডস and all the next day Toad read poems to his seed and all the next day Toad played music for his seeds তাহলে আমরা এখান থেকে দেখলাম যে ওই রাত পার হওয়ার দিন পরের দিন সারা দিন এবং তারপরের দিন সারা দিন ধরেই সে কি কি করলো সে গান গেল সে কবিতা পড়লো সে মিউজিক বাজালো এখানে আমরা ছবিতেও দেখতে পাচ্ছি এই সব কিছু করলো মানে সে খুবই চাচ্ছে যেন তার কথা অনুযায়ী এই সিডগুলো খুবই জলদি বড় হওয়া শুরু করে কিন্তু কোনো কিছুতেই কিন্তু লাভ হলো না টোড লুকড অ্যাট দ্য গার্ডেন দ্য সিড স্টিল ডিড নট স্টার্ট টু গ্রো হোয়াট শ্যাল আই ডু ক্রাই টোড সে এখন চিন্তা করছে এরপর আর সে কি করতে পারে দি সিড আর স্টিল আর ফ্রেড টু গ্রো এরা এখনও ভয় পাচ্ছে বড় হতে দেন টোড বিকেম ভেরি টায়ার হ্যান্ড ইউ ফেল স্লিপ সে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেল সারাদিন গান বাজনা কবিতা শোনানো গল্প বলা এগুলো করে এবং সে এখন ঘুমিয়ে পড়ল পরের দিন টো টো ওয়েক আপ সেইড ফ্রগ লুক অ্যাট ইউর গার্ডেন পরের দিন ফ্রগ এসে জলদি সকাল সকাল ঘুম থেকে টোটকে তুলল এবং বলল তোমার গার্ডেনের দিকে তাকায় দেখো কি এমন দেখলো সে ওই দিন সকালবেলা গার্ডেনে চলো আমরা দেখে ফেলি টোট লুক অ্যাট হিজ গার্ডেন লিটল গ্রিন প্ল্যান্টস ওয়ার গ্রোয়িং আপ আউট অফ দ্য গ্রাউন্ড অ্যাট লাস্ট শাউটেড টোট ফাইনালি এই বীজগুলো থেকে ছোট্ট ছোট সবুজ গাছ গ্রো করা শুরু করলো এবং সেটা সে তার গার্ডেনে দেখতে পারলো আমরা এখানে ছবিতেও দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট ছোট গাছ ফাইনালি গ্রো করা শুরু করলো এখন আর শুধু বীজ বা সিডস নেই এখন এখানে অ্যাকচুয়াল প্ল্যান্টস আছে যেগুলো সে টোট দেখতে পারলো এবং সেটা দেখে সে খুবই খুশি হয়ে বললো অ্যাট লাস্ট এত অপেক্ষার পর এত কিছুর পর ফাইনালি আসলো সে বলল মাই সিডস আর নট আ ফ্রেড এনি মোর অ্যান্ড নাও ইউ উইল হ্যাভ আ নাইস গার্ডেন টু সেইড ফ্রগ এবং এরপর ফ্রগ এটা দেখে বললো যে তোমারও এখন খুবই সুন্দর একটা গার্ডেন থাকবে টোট বললো ইয়াস বাট ইউ আর রাইট ফ্রগ ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড ওয়ার্ক মনে আছে কবিতা শুরুতে তোমাদের বলেছিলাম হার্ড ওয়ার্কের কনসেপ্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে কবিতায় এবং এখানে দেখো এখানে কিন্তু এত কিছুর পর এত বহুল প্রতীক্ষার পরে যখন ফাইনালি ছোট ছোট গাছ হওয়া শুরু করলো তখন কিন্তু টোটও বলল যে হ্যাঁ আমার এখন চারাগুলো আর ভয় পাচ্ছে না আমার এখন আর বীজ থেকে গাছ হচ্ছে চারা হচ্ছে এবং এখন কিন্তু আমারও সুন্দর একটা গার্ডেন থাকবে কিন্তু এই সব কিছু এসেছে থ্রু ভেরি হার্ড ওয়ার্ক এটাই হচ্ছে এই কবিতার মূল টেক আওয়ে যে আমাদের দুইটো জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এক হচ্ছে হার্ড ওয়ার্ক খুবই পরিশ্রম করা এবং দুই হচ্ছে পেশেন্স অপেক্ষা করা এই যে তোর প্রতিদিন এত একদম ইম্পেশেন্ট হয়ে বারবার বারবার করে সিটকে বলছিল ওয়াইর নট গ্রোয়িং ওয়াইর নট গ্রোয়িং মাই সিডস আর অ্যাফ্রেড গান গেলে এত কিছু করলো বিকজ হি ওয়াজ ইম্পেশেন এরকম অস্থিরতা করা চলবে না আমাদের অনেক ধৈর্যশীল হওয়া লাগবে এবং আমাদের অনেক পরিশ্রমী হওয়া লাগবে হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড পেশেন্স দুইটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট ভার্চু এটা নিয়ে মূলত এই কবিতায় আর্ন লোবেলের লেসনটা ছিল এখন চলো আমরা ছোট্ট একটা এক্সারসাইজ দেখে ফেলি প্রথম প্রশ্নটাতে বলা হয়েছে মাই সিডস উইল নট গ্রো সিড কে বলেছিল তার সিড গ্রো করবে না ইট ওয়াজ টোড পরের প্রশ্নতে বলেছে দ্য ওয়ার্ড গ্রো মিন্স গ্রো মানে কি এখানে অপশন আছে রাইজ ডিক্রিজ ডাউন অ্যাবাভ অ্যাবাভ মানে উপরে ডাউন মানে নিচে ডিক্রিজ মানে কমে যাওয়া রাইজ মানে বেড়ে যাওয়া গ্রো মানে কি বীজ থেকে চারা হবে চারা থেকে গাছ হবে তাহলে এটার অ্যান্সার হবে রাইস এবং এরই সাথে আমাদের এক্সারসাইজটা কমপ্লিট হয়ে গেল আশা করি তোমরা আজ নতুন কিছু শিখতে পেরেছ 
অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে ক্লাসটি করার জন্য